అందరికీ నమస్కారం ఇది మీ తెలుగు టెక్ ఈరోజు వచ్చి మనం శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం ట్వంటీ ఫుల్ రివ్యూ వచ్చి చూడబోతున్నాం సో మేము ఆల్రెడీ చూసారంటే శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం ట్వంటీ అన్బాక్సింగ్ చేస్తాం రెడ్మీ నోట్స్ అంతా కంపేర్ అంతా చేస్తాం సో మీరు ఆ వీడియోస్ అంతా చూడలేదు అయితే ఇక్కడ కాల్ ఇస్తాం మీరు ఆ వీడియోస్ అంతా చూడొచ్చు సో మేము ఆల్రెడీ చూసారంటే కెమెరా కంపారిజన్ అంతా రెడ్మీ నోట్స్ అంతా చేసేసాం సో ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఈ ఫుల్ రివ్యూని స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ చూసారంటే బిల్డ్ సో ఈ ఫోన్ చూసారంటే ఒక పాలికార్బినేట్తో బిల్డ్ చేశారని చెప్పొచ్చు సో పాలికార్బినేట్ అంటే మనకి బేసిక్లీ ప్లాస్టిక్ బ్యాక్ చూసారంటే మనకు చూడడానికి చాలా బాగుంది లేదని చెప్పలేదు బట్ ఈ బ్యాక్ మీరు హోల్డ్ చేశారంటే మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతాయి ఇది ఒక చీప్ ఫోన్ అని చెప్పి మనకి ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ వచ్చి మనకి ఫీలింగ్ వచ్చి సుప్తంగా బాగాలేదని చెప్పాలి ఇదే బ్యాగ్ చూసారంటే మనకి ఏ సూజన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ కూడా ఎం టూలో ఇచ్చినారు రియల్మీలో ఇచ్చినారు బట్ ఆ రెండు ఫోన్స్ లో చూసారంటే మనకి బ్యాక్ వచ్చి కొంచెం మంచి క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ లో చేస్తున్నారు ఈ చూసారంటే ఒక చీప్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ లో చేసినట్టున్నారు సో బిల్డ్ వచ్చి సుప్తంగా బాగాలేదని చెప్పాలి చూడడానికి మాత్రమే బాగుంది బట్ హోల్డ్ చేస్తే వచ్చి మనకి అంత మంచి ఫీలింగ్ వచ్చి రాలేదు నెక్స్ట్ చూసారంటే ఈ మధ్య ఫోన్స్ రిలీజ్ అని మనకి వచ్చి కేస్ వచ్చి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఏ సూజన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ కూడా ఎం టూలో ఇచ్చారు రియల్మీలో ఇచ్చారు బట్ సామ్ లో చూసారంటే మనకి కేస్ ఏమీ లేదు సో కేస్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చి ఉండాలి అనుకున్నా ఒకవేళ కేస్ ఇచ్చి ఉండేవాడు మన బిల్డ్ క్వాలిటీ ఓకే అని చెప్పి బట్ మనకి కేస్ కూడా లేదు మనం వచ్చి కేస్ వచ్చి తనిగానే కొనుక్కోవాలి సో బిల్ క్వాలిటీ మాత్రం శాంసంగ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని చెప్పాలి సో బిల్ క్వాలిటీ అంత గ్రేట్ గా లేదు నెక్స్ట్ చూసారంటే డిస్ప్లే ఈ ఫోన్ కు ఒక సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్ టీఎఫ్టీడి డిస్ప్లే ఇచ్చారు అవునండి ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో అందరూ ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ఇస్తారు ఈ ఈ శాంసంగ్ మాత్రం వచ్చారు మనకి టీఎఫ్టీ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ఇచ్చారు సో ఈ డిస్ప్లే చూడడానికి వచ్చి బాగుంది లేదని చెప్పి సన్ లైట్ విసిబిలిటీ ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సర్ అన్ని మనకి కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది బట్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఏ సూజన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఎం టూ తో రెడ్మీ నోట్స్ అవుతుందా మీరు కంపేర్ చేసేప్పుడు సో ఖచ్చితంగా ఆ డిస్ప్లేస్ అని ఐపీఎస్ టెక్నాలజీ వల్ల ఆ డిస్ప్లేస్ అని బాగున్నాయి ఈ డిస్ప్లే చూసారంటే మనకు వచ్చి ఒక వాష్ అవుట్ కలర్స్ వచ్చి కనిపిస్తుంది మీరు తనిగా ఫోన్ యూస్ చేసే మీకు ఆ డిస్ప్లే వచ్చి నోటీస్ చేయరు బట్ మీరు వచ్చి కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా నోటీస్ చేస్తారు ఈ ఫోన్ లో డిస్ప్లే వచ్చి కొంచెం కలర్స్ అంతా వాష్ అవుట్ కాదు సో ఇక్కడ కూడా చూసారంటే మనకి శాంసంగ్ వాళ్ళు వచ్చి కాస్ట్ కటింగ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పచ్చు బట్ వాళ్ళు కాస్ట్ కటింగ్ చేసిన ఒక చోట మంచి విషయం చేశారని చెప్పచ్చు అదేంటంటే డిఆర్ఎం సర్టిఫికేషన్ సో శాంసంగ్ వాళ్ళు చూసారంటే ఈ ఫోన్కి ఒక ఎల్ వన్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చి మనకి ఇచ్చున్నారు సో ఎల్ వన్ సర్టిఫికేషన్ దేనికి యూస్ అవుతాయని చూసారంటే మీరు వచ్చి నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇట్లాంటి పెయిడ్ సర్వీసెస్ అంతా మీరు వీడియో చూసారంటే దాంట్లో మీరు టెన్ ఎయిటీపీ వీడియోస్ వచ్చి చూడొచ్చు సో ఖచ్చితంగా శాంసంగ్కి వచ్చి ఈ విషయంలో థమ్స్అప్ చెప్పాలి సో డిస్ప్లే ఒక టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే వచ్చినా మనకు వచ్చి ఎల్ వన్ డిఆర్ఎం సర్టిఫికేషన్ వచ్చి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ చూసారంటే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం టెన్లో వచ్చి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వచ్చి మనకి లేదు బట్ శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం ట్వంటీలో మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వచ్చి ఇచ్చారు సో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వచ్చి మనకి ఫాస్ట్ గానే ఉంది ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ మనకి వచ్చి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ లో లేదు నెక్స్ట్ చూసారంటే స్టోరేజ్ ఈ ఫోన్ వచ్చి త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ స్టోరేజ్ ర్యామ్ వేరియన్స్ లో వస్తుంది సో త్రీ జీబీ ర్యామ్ కి మనకి థర్టీ టూ జీబీ స్టోరేజ్ ఇచ్చారు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఇచ్చారు సో మీరు థర్టీ టూ జీబీ స్టోరేజ్ కొన్న సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ స్టోరేజ్ కొన్న మీకు స్టోరేజ్ వచ్చి ప్రాబ్లమ్ గానే ఉండదు ఏంటంటే ఈ ఫోన్ వచ్చి మీరు రెండు నాన్ సిమ్ వేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఒక మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ కూడా వేసుకోవచ్చు త్రీ స్లాట్స్ వచ్చి ఇచ్చినారు సో రెండు సిమ్ కార్డ్స్ వేసుకోవచ్చు ఒక మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ వేసుకోవచ్చు సో ఖచ్చితంగా శాంసంగ్ ఒక బిగ్ థమ్స్ అప్ ఎందుకంటే మనం వచ్చి ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ వచ్చి ఎంతైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదే సమయంలో మనకు వచ్చి రెండు సిమ్ కార్డ్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు సో స్టోరేజ్ వచ్చి మీకు సుప్తంగా ప్రాబ్లం అయి ఉండదు నెక్స్ట్ చూసారంటే డ్యూల్ ఓల్డ్ సపోర్ట్ సో ఈ ఫోన్ వచ్చి డ్యూల్ ఓల్డ్ సపోర్ట్ చేస్తారు సో మీరు వచ్చి రెండు జియో సిమ్ వచ్చి మీరు సైమంటేనియస్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసారంటే కాల్ క్వాలిటీ సో కాల్ క్వాలిటీ వచ్చి మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు కాల్ క్వాలిటీ వచ్చి చాలా బాగుంది అని చెప్పాలి దాని తర్వాత చూసారంటే మనకి స్పీకర్ సో స్పీకర్ కూడా చూసారంటే మనకు వచ్చి ఒకే ఒక స్పీకర్ కింద ఇచ్చున్నారు ఈ స్పీకర్ కి డాల్ బీ అట్మో సపోర్ట్ వచ్చి ఇచ్చున్నారు సో ఖచ్చితంగా స్పీకర్ వచ్చి చాలా బాగుంది ఏం ప్రాబ్లమ్ మనం వచ్చి స్పీకర్ కి చెప్పలేము హెడ్ ఫోన్ జాక్ చూసారంటే హెడ్ ఫోన్ జాక్ కూడా మనకి
ప్రూడో చూసి అంటే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చి నాకు ఏ ఇష్యూ లేదు పర్ఫార్మెన్స్ చూసారు అంటే ఈ ఫోన్కి ఒక ఎక్స్నో సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ చిప్ ఇచ్చారు సో దానికి డే టు డే పర్ఫార్మెన్స్లో ఏం లాగ్ లేదు ఫోన్ వచ్చి స్మూత్గా ఉంది సో ఖచ్చితంగా థమ్స్అప్ చెప్పాలి బట్ ఈ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ఎక్స్నో సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ ఫోన్ వచ్చి ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్కి నాట్ వర్త్ ఇట్ అని చెప్పాలి ఏంటంటే మనకి వాళ్ళకి కాంపిటేటర్స్ చూసారంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ ఏసూ సెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం టూలో రియల్ మీలో ప్లస్ చూసారంటే మనకు వచ్చి ఇప్పుడు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ లాంచ్ అయిపోతే అన్నిట్లో చూసారంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఇస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఒక స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ నుంచి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ కే ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఒక రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కన్నా తక్కువ స్పీడ్ ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు సో ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాసెసర్ వచ్చి అంత ఈక్వలే కాదు సో మీరు వచ్చి ఒక ల్యాడర్ పెట్టినా కూడా మీరు ఎక్కలేదని చెప్పాలి సో ప్రాసెసర్ వచ్చి సు మొత్తంగా ఆ ప్రాసెస్ కంపేర్ చేసేప్పుడు వేస్ట్ అని చెప్పాలి బట్ డే టు డే పర్ఫార్మెన్స్కి మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు బాగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసారంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్ సో సాఫ్ట్వేర్లో వచ్చి శాంసంగ్ ఎందుకు ఇట్లా చేశారు అంతల మనకు వచ్చి ఆండ్రాయిడ్ పై రిలీజ్ అయ్యి ఒక సెవెన్ మంత్స్ దాకా అయిపోయింది ఇప్పుడు చూసారంటే మనకి ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ ఓరియోనో ఇచ్చారు సో ఆండ్రాయిడ్ పై అప్డేట్ ఎప్పుడు ఇస్తారని తెల్ల అది కూడా చూసి అది కూడా కాకుండా మనకు వచ్చి వన్ యూఏ అప్డేట్ వచ్చి ఇప్పుడు అన్ని శాంసంగ్ డివైసెస్కి మనకి వన్ యూఏ అప్డేట్ వచ్చి వచ్చేసింది బట్ ఈ ఫోన్ చూసారంటే లాంచ్ అయ్యి వన్ యూఏలో లాంచ్ చేద్దాం చూసాం బట్ ఈ ఫోన్ కూడా చూసారంటే ఇంకా శాంసంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూఏలోనే లాంచ్ అయింది సో వన్ యూఏ అప్డేట్ ఇస్తారా లేదని కూడా శాంసంగ్ దాని గురించి ఏం మాట్లేదు సో ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో మాత్రం శాంసంగ్ ఒక పెద్ద థమ్స్ అని చెప్పాలి దాని తప్పితే చూసారంటే మీరు అన్ని శాంసంగ్ ఫీచర్స్ వచ్చి దీంట్లో ఉంది సో మీరు ఒక టిపికల్ శాంసంగ్ ఫోన్ యూస్ చేసేలాగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసారంటే బ్యాటరీ ఈ ఫోన్ చూసారంటే ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది ప్లస్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఖచ్చితంగా ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చిన దానికి ఒక పెద్ద థమ్స్అప్ ఏంటంటే మనకి ఏ సూజన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫోర్ ఎంటూ కూడా చూసారంటే ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది బట్ దాంట్లో ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ లేనే లేదు ఈ ఫోన్ ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉన్నా మీరు వచ్చి ఒక టూ డేస్ లేదంటే ఒక టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ వచ్చి ఈజీగా యూస్ చేయొచ్చు ఒక ఎయిట్ అవర్స్ టు నైన్ అవర్స్ ఆ స్క్రీన్ ఉంటే వచ్చి మనకు వస్తాయి సో బ్యాటరీ వచ్చి మీకు ప్రాబ్లంగానే ఉండదు ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ వచ్చి మనకు ఉంది ఫాస్ట్ చార్జర్ వచ్చి బాక్స్లోనే ఇచ్చిన ఒక ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఫాస్ట్ చార్జర్ వచ్చి ఆ చార్జర్ యూస్ చేసి మీరు ఛార్జ్ చేస్తే మీకు టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నుంచి టూ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ వచ్చి మనకి జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది సో ఖచ్చితంగా ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీకి యూఎస్పీ టైప్ సి ఇచ్చి ప్లస్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ ఇచ్చినానికి ఒక పెద్ద థమ్స్ అప్ వచ్చి చెప్పాలి ఫైనల్గా చూసారంటే గేమింగ్ సో ఈ ఫోన్ వచ్చి నేను గేమింగ్కి ఖచ్చితంగా రికమెండ్ చేయను ఎందుకంటే ఎక్స్ఎమ్ఎస్ సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ వచ్చి ప్రాసెసర్ వచ్చి మనకు అంత పవర్ఫుల్ కాదు సో గేమింగ్ వచ్చి మీరు అంతగా హ్యాండిల్ చేయలేదు ఈ ఫోన్ వచ్చి పబ్జీ వచ్చి మీకు మీడియం గ్రాఫిక్ సెన్నింగ్స్లో మాత్రమే ప్లే అవుతుంది ప్లస్ చూసారంటే ఫోన్ వచ్చి బ్యాక్ వచ్చి చాలా హీట్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర చూసారంటే ఒక ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి వెళ్తుంది సో గేమింగ్ మాత్రం ఈ ఫోన్ వచ్చి మీరు ఎవరు కొనొద్దు మీరు మీరు గేమింగ్ ఆడాలనుకుంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్లో హానర్ ప్లే అంతా మీరు కొనుక్కోవచ్చు హానర్ ప్లే వచ్చి గేమింగ్ వచ్చి చాలా బాగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి సో గేమింగ్ వచ్చి ఈ ఫోన్ ఖచ్చితంగా రికమెండ్ చేయనే చేయను ఫైనల్గా చూసారంటే కెమెరా ఈ ఫోన్కి చూసారంటే ఒక థర్టీ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంది బ్యాక్లో ఒక ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ అల్ట్రా వైట్ సెన్సర్ ఇచ్చారు ఫ్రంట్లో చూసారంటే ఒక ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఇచ్చారు సో ఫోన్ కెమెరా ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తానని చూసారంటే మనకి వెనకాల వచ్చి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ వచ్చి కొంచెం బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది బట్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ అల్ట్రా వైట్ సెన్సర్ చూసారంటే మనకి చుత్తంగా బాగాలేదని చెప్పాలి సో అల్ట్రా వైట్ సెన్సర్ వచ్చి మీరు యూస్ చేయడానికి నేను రికమెండ్ చేయను మీరు ఎప్పుడు ఖచ్చితంగా అల్ట్రా వైట్ షాట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఆ షాట్ వచ్చి మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆ సుత్తంగా బాగా పర్ఫామ్ చేయడం లేదు సో నార్మల్ థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తాను చూసారంటే మీకు వచ్చి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ మార్నింగ్ వచ్చి బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఎటువంటి మనకు అభ్యంతరం లేదని చెప్పాలి బట్ మీకు లైట్ తగ్గను తగ్గు చూసారంటే ఫొటోస్ వచ్చి డార్క్గా అవుతుంది సో మనకు వచ్చి ఆ లైట్ తగ్గిపోయిందంటే మనకి ఫొటోస్ వచ్చి బాగా రండి సో డే లైట్లో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది బట్ లో లైట్కి వస్తే మీకు వచ్చి చాలా యావరేజ్ కానీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఫ్రంట్లో చూసారంటే ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ ఉంది ఫ్రంట్లో కూడా